Në zënës të dashur, jam bukuria Osmani më simdhënës e gjuhës Shqipe. U takuam sërish së bashku. Në këtë orë më simore, unë kam përgaditur një sin në të dë nga shkrimtari Nasilera. Pra, do t'ju kisha lutur që para prakesht t'i merni, t'i keni pra vetës librin vlezimi letrar tëtë, si dhe mjetet e tjera të nevojshme për punë. Rezultatet e të nëzënit për orë mësimore janë si në vijem. Analizon motivin në tregimin në të dë. Diskuton për veprimet e personave në tregem. Bën për mbledhjen e tekstit të dhenë. Pra njësin mësimore të dashur nëzënës, do të gjeni në librin e ledzimit në faqen 136. Pra këtu po e shini një pamje të dashur nëzënës, pa më thua një qfar po shini, Sigurisht që përgjigjet e juaja do të jetë që po e shohim një pamje të bukur vjeshte. Dhe edhe ashtu është, por në tregimin e radhës pra pikërisht fletë për stinën e vjeshtës. Juve do t'ju pëlqente të shetisnit pranë bregdetit në stinën e vjeshtës, cili do të ishte miku ideal për të shetitur së bashku buzë plajit. Po si kur të ndotë të ndonjë e papritur gjatë shetitjes, Nëse i referuemi titullit të tregimit, cilët janë ne të dë. Pra e keni parë që titullit të tregimit titullohet ne të dë. Ne këtu po e shojmë një shkrimtar, pra shkrimtarin Nasilera, i cili është edhe tekst shkrues i këti tregimit të mrekullueshëm. Nasilera u lind me 27 orë të vitit 1924 në Korç. është shkrimtar bashkohor shqiptar dhe për këthyes, Nasilera një e ciprozator, ka botuar vëllime me tregime, novela dhe romane. Nasilera ka bërë të njohur në gjuhën Shqipe shumë autor të huaj me anë të përkëthimeve të ti. Veprat me të njohura të poetit janë të jetë shkohën, syte dashuris, treni që este drejt dëborës, nata e premierës, balad për vetë vetën, oret e qytetit të vogël, kishim një ëndër, e të tjerë. Tani në zënës të dashur, juftoj që ta ledzojmë së bashku tregimin në të dë. Këtë tregem mund të gjeni në librin e ledzimit në faqen 136. A i nuk donë të tabesante atë që kishtë e ndodhur dhe kërkon të duke mbulluar dhimbjen me habi që edhe unë të mos e besoja. Por unë nuk mund të mos e besoja. Këmisha që i kisha hedhur për si për thithë të gjakun që i redhëte, A i ishte një gjak i holë në gjyrë të ndafili, gjaku i vjeshtës, thash, dhe nuk durova dot që koke e ti të dergje i mbirëre në ftot. I janë grita kokën dhe i janë bështeta pas kofshës sime. Këtë herë nuk e largoj, por edhe pyetjesime nuk e shoj nga syt. Mua mu dok se e mbante gjallë vetëm ajo pyetje, në basë të cilës ishte në bërthyër duke në poshtë ordhimbjen. A i do të vdeste sa po ti përgjigjesha, dhe a i donë të të vdeste, pa e kuptuar që kishtë ndodhur, dhe nëse më shete aqë bot, aqë dhemshëm, më shete që të mos besante, se ajo që kishtë ndodhur është e vërtejt. Nuk po e mbaja do të vetën, shkret të tia e bregu të dedit, po më vreste me heshtje në saj. As njëherë nuk isha provuar një braktisje të til, një vëtmi aqë të ftat, me gjithë se ishte një ditë e rralë vjeshte. E harrova që kisha me nduar pak më parë për vjeshten. Të dashur në zënës, ne kemi përgjedhur për ju vetëm një fragment të këti tregimi dhe ju duhet të aledzoni në tërsi tër tregimin. Vazhdojmë tutje, analizojmë tregimin në të dë. Pra, si që pat të dashur në zënës, që në ledzim të parë në këtë tregim paracitet një pamje vjeshte pranë detit, e cila shfa që të zëmët e ftat që të vreste me ftatsin e saj. Dë meqë të pandashëm shkojmë bregu të detit për të shëtitur, por ndodhi e papritura, e vjeshta mori në gjyrën e trëndafilit, si gjaku i vjeshtës. Po, qëfar ndodhi? Keni ide një se qëfar ndodhi? Njëri ullet të andes një cigare, tjetrit i ndodhi e papritura, e dhimbja është te për e madhe për të dë. Njëri e shprej dashurin me fjalë, tjetri me shikime e rënkime, njëri ndjenë dhe mshuri, 
e tjetri e rëndon të pesha e papërgjegjësis dhe fundi ishte tragjek. Vazhdojmë tutje, pra Nazilera në këtë tregem ka arritur që ta përshkruaj me një mjeshtri të rral artistike një nxarje mjaft të veçant, që diri në fjalin e fundit në mban me frymen pesh, që në paragrafin e par trajtohet një ndodhi as pak e këndshme, dikush që përpichet për të jetuar në minutat e fundit të jetës, e tjetri që përpichet me tërqenjen për të andihmuar. Në gjdo fjalim bizotron një dashurie pak u feshme mes këtyre dy personajeve, pa interes, embase edhe hynore. Poeti arriti që ta ruaj deri në fund fshetsin, pa e zbuluar se për kë bëhet fjal. Kjo është e veçanta edhe e këti tregimi. Pra ju të dashur, nëzënës, pra që në titull ne të dë, sigurisht që do të supozojmë se bëhet fjal për dy familjar, për dy shok, apo mbase edhe për dy të dashuruar, të cilet ka ndalur të shetisin buzë bregdejtit, në një dit të bukur vjeshte. Por, në fakt, kush janë këta të dë? Në paragrafin e fundit, poetis bulon se fjalla është për njëriun dhe qenin, i cili pësoj aksident nga njerës të papërgjetëshëm, u shtyp me makinë. Dashurie e njëri jutë për kafshet. Për jutë të dashur në zënës i kemi marë dy fotografi, në të cilat ilustrohet dashuria e madhe e njëri jutë për kafshen, në këtë rast pra për qenin, në fotën e parë po e shojmë një vajzë e të vogël e cila ka dalur të shëtit me qenin e saj, ndërsa në fotën e dytë po e shojmë një njëri i cili e përqafon me shumë dashuri kafshen e ti të preferuar qeni. Pra, është pranuar se qeni është kafsha më e afërt për njëri unë dhe gjithë një qeni është cilësuar edhe si kafsh besnike. Dashuria e ma dhe njëri u të për qenin bizotron në tregimin në netë të dy. Kjo dashuri është ndërsjelt, është e paku fishme, është e pa interes. I kemi shkëputur disa pjesë nga teksti ku shprejhet kjo dashuri e paku fishme për qenin, a i do të vdeste sa po t'i përgjigjesha dhe a i do të të vdeste pe kuptuar që kishtë ndodhur dhe nëse më shqete aqë but, aqë dhemshëm, më shqete që të mos besante se ajo që kishtë ndodhur është e vërtit. Ne ishim aqë të gëzuar dhe i përkesnim vetë vetës, ne ishim aqë mirë pa ardhur a i. Vazhdojmë tutje, pra si që kini partë të dashur në zënës, në këtë tregem janë vënë në theks disa dukuri negative shoqërore. Pra, vje në spikam një mori qështjesh, për të cilat poeti edhe kërkon që të trajtohen si dukurit mjaft të rëndat të shoqëris sonë. Njëra ndër këto dukuri negative është edhe pa përgjegjësia shoqërore, që në tregim shprejet me një ton mjaft të theksuar. Pas aksidentit, personat të pa përgjegjëshëm i kën nga vendin gjarjes pa fije turpi, fjesht duke e bërë vetëm një pyetje, e shtypa. Pra, vetë përgjegjësia, Fakti që më bëri atë pyetje e shtypa, duhej të kisha humbur gjdo shpres se a i mund të kthehej. Pra të dashur në zënës si që keni parë, personi i cilje ka shtypur qenin, ka rendur të ikë sa më shpet nga vendi në gjarjes, pa u ofruar për t'ju dhe në ndime. Një tjetër dukuri është edhe pendimi, i cili vijet shumë në theks në këtë tregem, ja si shprejet në disa raste në tregem. Për shambull, njeri ju thotë për vetën, edhe unë duaj të isha futur në knit, po të mos isha ullur për tapira të cigare, po të mos isha imbonuar, ndoshta asë do të ndodhë të aksidente, mirë po ja që ka ndodhur aksidente. Me dyshet e njeri ju të përnjarjen tragjike të qenit. Pra në tregem, pasojnë disa fjali në form pyetje të cilat nuk kanë përgjigje. Ne i kemi shkëputur disa nga këto fjali, Dhe këto janë, përse duhet të ndaloja për të pirë një cigare, përse duhet të ndodhë të ajo që kishtë ndodhër, me të vërtit me ndodhë sa i mund të kthej për të nga marrë me makin, dhe pyet jam e ironike në base në këtë tregem është e personi që e kishtë e shtypur qeni, që thjesht e bën një pyetje dhe largohet e shtypa, vazhdojmë tutje, të dashur në zënës, për detyr shtepje, ju duhet të shkruani një tekst të shkurëtër për kafshen të uaj të preferuar. Sigurisht që juve ju ka pëlqyër këtë regim shumë dhe gjithë se cili e keni një kafsh që e pëlqeni shumë. Pra ndaj, e shkruani një esej të shkurëtër për kafshen të uaj të preferuar, ju uroj sukses edhe pun të mbarë.